servicios de emergencia. Yo creo que el incremento de los servicios va agregada a la parte de lo que ya mencionaba, todo lo que son padecimientos crónicos degenerativos, que no nada más se, man se manifiesta la, eh, el estado de, de ebriedad o etílico en, en, en los accidentes, se manifiesta en todos los aspectos, desde un padecimiento médico, porque obviamente un paciente que toma algún medicamento o algún otro tipo de tratamiento, pues se ingesta de bebidas embriagantes o de otro tipo de sustancias prohibidas, pues obviamente viene a desequilibrar el orden metabólico. Pues más, más sin embargo, bueno, pues también la parte donde más lo tenemos más presente, pues son todos los lesionados por accidente automovilístico, que obviamente pues se presentan generalmente más en la parte de los nocturna que, o a veces en la madrugada, que bueno, pues es donde mayormente tenemos la atención prehospitalaria básica. Yo creo que sería muy difícil poderlo mencionar en este aspecto, pero sí le puedo dar un ejemplo particularmente en un día o fin de semana. Un sábado en la noche de los 20, 30 servicios que atendemos, básicamente será 5, 10, algunas ocasiones, dependiendo los días, que es donde más mayormente se presenta el incremento o las lesiones por este tipo de circunstancias, que van englobadas en dos aspectos importantes, que es el, el ingesta de, de bebidas embriagantes, no respetar los aislamientos de tránsito y sobre todo el exceso de velocidad que en algunos momentos también influye. Y recordar algo importante, en un accidente automovilístico no nada más es una persona la que va dentro del vehículo, generalmente va acompañada de más de dos personas y que bueno, pues a veces, a veces el conductor ni resulta lesionado, los que resultan lesionados son los ocupantes y que esa es la mayor parte que nos tiene, por llamarlo de alguna forma, preocupados o estar atendiendo la parte de los lesionados que mencionaba.